السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله لمين ما بعد محترم سامعين آج کی اس مختصر سی کلپ میں ہم آپ کی خدمت میں زکاة الفطر کے متعلق ایک اہم مسئلے کو بتا رہے ہیں توجہ آپ سے چاہتے ہیں زکاة الفطر جو ہم نے پچھلی کلپ میں بتایا تھا کہ یہ فرد ہے اور اناج کی شکل میں اس کو نکالا جائے گا اور تمام افراد خاندان یا گھر کے تمام افراد فیملی ممبرز پر یہ فرد ہے تقریباً ڈھائی سے کلو یا پونے تین کلو اس کو نکالا جائے گا ایک سا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے جس کے بارے میں ایک سا کے بارے میں علماء اکرام بیان فرماتے ہیں تشریح میں کہ معتدل ہاتھ والے یعنی بعض لوگوں کے ہاتھ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں بعض لوگوں کے لمبے ہوتے ہیں ہاتھے لیاں ہاتھ لیکن جو درمیانی ہاتھ ہوتے ہیں تو دونوں ہاتھ بھر بھر کے چار مرتبہ آپ چاول یا گہوں ڈالیں تو وہ ایک سا ہوتا ہے جو تقریباً ڈھائی کلو علماء نے بتایا تو آج کی اس کلپ میں ہم بتانا چاہتے ہیں آپ کو کہ یہ کب نکالا جائے اس کا وقت کیا ہے یہ ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس حدیث میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر تحرتا للصائم من اللغو والرفث اتعمتا للمساکین فمن اداہ قبل الصلاة فہی زکاة مقبولة ومن اداہ بعد الصلاة فہی صدقة من الصدقات رواہ ابو دعود بن ماجہ بڑی پیاری حدیث ہے اس حدیث میں دو اہم مسئلے ہیں جو ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ زکاة الفطر کس لیے فرض ہے کیا اس کی وجہ ہے اور اس کو نکالنے کا وقت کیا ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة الفطر کو فرض کیا روزہ دار کی لغوی اور گناہوں کے کاموں کے لیے کفارہ بن جائے اور مسکینوں کے لیے کھانا ہو جائے تو جس نے نماز عید سے قبل اس کو ادا کر دیا تو یہ مقبول زکاة ہوگی اور جس نے نماز عید کے بعد اس کو ادا کیا تو وہ عام صدقہ ہوگا اس حدیث کو امام عبداود امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے غور کیجئے اس حدیث پر اس حدیث میں دو اہم مسئلے ہمیں معلوم ہوتے ہیں نمبر ایک کہ زکاة الفطر کی وجہ کیا ہے اس کو کیوں نکالا جاتا ہے نمبر دو اس کو کب نکالا جائے گا پہلی چیز زکاة الفطر کی جو وجہ ہے اس حدیث سے واضح ہوئی دو وجوہات ہیں اس کی نمبر ایک کفارہ نمبر دو کھانا روزہ دار اپنے روزے میں کچھ بیکار کی باتیں غلطیاں اس سے ہو جاتی ہیں لغوی کام اس سے ہو جاتے ہیں تو یہ فطرانہ یا زکاة الفطر یا صدق فطر یہ اس کے لیے کفارہ بن جاتا ہے ایک اہم ریزن تو ایک اہم وجہ تو یہ بتائی گی دوسری اہم وجہ تعمت علی المساکین مسکینوں کے گھر کھانا ہو جائے عید کے دن کیونکہ آپ عید سے پہلے نکالیں گے کھائیں گے تو خوشی ہوگی کیونکہ آدمی کا پیٹ بھرا رہے کھائے تو وہ خوشی خوشی لگتی ہے بھوکا رہنے سے خوشی خوشی نہیں ہوتی ہے اور عید کا دن ہے مسلمانوں کے خوشی کا دن ہوتا ہے لہٰذا ان کے گھر کھانا نصیب ہو جائے اس لیے غلہ نکالنے کا بھی حکم علماء نے دیا ہے حدیث کے روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ کہ غلہ نکالا جائے تاکہ مسکینوں کے لیے کھانا نصیب ہو جائے اس وقت دوسری بات جو اس حدیث میں معلوم ہوئی اس کا وقت کہ اس کو نماز عید سے قبل نکالا جائے یعنی اس کا لاسٹ ٹیم ہے عید کی نماز کو جانا قبل خروج الناس علیہ السلام جس ایک حدیثوں میں آتا ہے لوگ عیدگاہ جا رہے ہیں یا مسجد جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے عید کے اس سے پہلے آپ نکال دیجئے فَمَنْ اَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَةِ فَيَا زَكَاةُ مَقْبُولَ غور کیجئے اس حدیث کے الفاظ پر جس نے نماز عید سے قبل اس کو نکالا تو یہ زکاة اس کی مقبول ہوگی یعنی اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے گا اس کے فطرانے کو یا زکاة الفطر کو کہ اس نے فرد ادا کر دیا لیکن اگر کسی نے لاپرواہی کی سستی کی کاہلی کی اور ادا نہیں کیا وقت پر ڈیلے کر دیا بھول گیا لاپرواہی کی جو بعض لوگوں سے ہوتی ہے 
نماز کے بعد اس کو یاد آیا ارے میں نے فطرانہ نہیں دیا زکوٰۃ الفطر نہیں دیا اب وہ اس کے بعد دیتا ہے تو وہ عام صدقہ ہو گیا فطرانہ نہیں ہوگا لہذا انتبہ یاد رکھیں ہم تمبی کے زکوٰۃ الفطر کو باقاعدگی کے ساتھ نماز عید سے قبل نکال دینا چاہیے کہ نماز عید سے قبل ایک دن یا دو دن پہلے نکال سکتے ہیں اس کا اصل وقت تو چاند رات ہے جیسے عید کا چاند نظر آ جائے اب اس کے بعد آپ صبح عید کی نماز سے قبل نکال دیں لیکن کیا ایک دن یا دو دن پہلے بھی نکال سکتے ہیں جی ہاں اس کی دریلیں ملتی ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ جمعین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک دن یا دو دن قبل بھی نکالتے تھے اور ایک اور ایک صحیح حدیث سے اس کی دلیل ملتی ہے کہ ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ایک مشہور واقعہ ہے ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر جو جمع ہوئی تھی مسجد نبی میں اس کو بانٹنے کے لیے مقرر کیا تھا کہ یہ مسکنوں کو دو جو آئیں گے لے کے جائیں گے فطرانہ تو شیطان جو ہے ایک مسکن کی شکل میں آیا اور آ کر یہ فطرانہ چوری کرنے لگا وہ ابو حریرا تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر چپکے سے جو ہے چوری کرنے لگا جیسے ہی نظر پڑی ابو حرا تم کی پکڑ لیا اس کو کہا کہ کیا کر رہے ہو تم یہ کہا کہ مجھے چھوڑ دو میں مسکین آدمی ہوں کل سے نہیں آؤں گا وغیرہ منت سماجت کی تو چھوڑ دیا پھر دوسرے دن بھی آیا پھر تیسرے دن بھی آیا تو دو دن یا تین دن کا لفظ حدیثوں میں ملتا ہے جو اس بات کی دلیل ہے کہ فطرانہ اس سے پہلے عید سے دو دن پہلے بھی نکالا گیا یعنی اٹھائیس یا انتیس یا ستائیس یا اٹھائیس انتیس رات تھی یا اٹھائیس یا انتیس اور تیسویں شب تھی جیسا کہ علماء نے بیان کیا ہے سلسلے میں تو دوسرے دن بھی آیا پھر تیسرے دن بھی آیا وہی چوری کرنے لگا تو اب وہ ابو رضا نے اس کو پکڑ لیا کہا کہ اب تو چھوڑوں گا نہیں جب تک رسولوں کے پاس نہ لے جاؤں اس کے بعد ہی پتہ جاؤ اس نے کہا کہ اگر میں تمہیں ایک فائدے کی بات بتا دوں تو چھوڑ دو گے میں ایک فائدے کی بات بتاتا ہوں آیت الکرسی پڑھو شیطان کبھی قریب میں نہیں آئے گا تمہارے تو ابو رضا نے چھوڑ دیا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف لے گئے اور یہ واقعہ زنان کیا کہ ایسے سے میرے ساتھ معاملہ ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا صدقہ کا وہ ہوا کدوب وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے سچ کہا ہے اور اس نے یہ کہا تھا معذرت اس نے یہ کہا تھا کہ تم ایت الکرسی پڑھو تو اللہ کی طرف سے جو ہے ایک فرشتہ تمہاری حفاظت میں مقرر ہوگا اور شیطان نہیں آئے گا رات میں اگر پڑھو گے صبح تک نہیں آئے گا تو یہ اس نے کہا اللہ کے مسلم نے اس کی تصدیق کر دی کہ وہ جھوٹا تو ہے لیکن اس نے بات بڑی صحیح کہی ہے تو یہ واقعہ اب اس بات کی دلیل ہے کہ ایک دن یا دو دن پہلے بھی سترا فطرانے کو یا زکوٰۃ الفطر کو نکالا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حدیث پر عمل کرتے ہوئے وقت پر زکوٰۃ الفطر کو نکالنے کی توفیق عطا فرمائے آمین باخر الحمد رب العالمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ